大家好，这里是 Jeffrey Tech。由于市场需求疲软，苹果公司宣布将在2024年年底前的一个季度削减 iPhone 16的关键部件产量，预计减少300万个。这一决策主要基于 iPhone 16上市后的表现不如预期，尤其是在中国和欧洲市场。据报道 ，iPhone 16系列的第一个周末预订量同比下降了 12.7%， 创下近年来最差纪录。消费者对 iPhone 16的不满主要集中在几个方面。首先是产品的创新不足，许多用户认为 iPhone 16相比前一代，并没有带来显著的变化，特别是在硬件方面的差异化不够明显。其次，尽管苹果推出了新的 AI 功能 Apple Intelligence， 但由于这项功能暂时未能在中国和欧洲市场上线，进一步影响了消费者的购买意愿。再者 ，iPhone 16的价格相对较高，很多用户觉得其配置并不值这个价钱。部分用户还反映 ，iPhone 16的拍照效果并没有显著提升，电池续航和 AI 算力等方面的改进也未达到预期。相比之下，高端型号如 iPhone 16 Pro Max 的表现较为稳健，市场需求仍然较强。然而，低端型号则受到了较大的冲击，订单被大幅削减，这反映了市场对不同价位产品的接受程度有所分化。面对 iPhone 16的销售困境，苹果也在积极应对。一方面，公司希望通过降价策略吸引更多的消费者。另一方面，也在密切关注供应链的问题，比如印度工厂的生产状况。然而，作为苹果在印度最大的零件代工厂之一，塔塔电子集团的 iPhone 零件厂在上周发生严重大火，印度方面表示将无限期停产，因为现在零部件无法生产，导致苹果又得重新依靠中国强大的供应链来给印度进口零部件组装。分析师表示，即使是紧急从中国进口零部件。印度 iPhone 的组装产量也会受到 15% 左右的影响。本身印度现在对 iPhone 产品的需求量已经在逐年暴涨。另外，大家也不用担心 iPhone 16会买到印度制造版本，即使吃不着火，印度自己地区都不够销售，哪里有多余的产量出口？今年发布的 iPhone 16 Pro Max 新增了相机控制按钮，并且配备先进的 A 1 8 Pro 处理器，还有屏幕尺寸和电池容量都提升，再加上 4,800 万像素超广角镜头，在升级这么多功能的情况下，首发价不变。那么你知道16 Pro Max 的硬件物料成本是多少吗？最近就有分析师通过零部件拆解，分析出 iPhone 16系列的硬件生产成本要比 iPhone 15高了几美元，其中16 Pro Max 的硬件成本涨幅是最大的。但苹果良心的是。并没有将这部分成本转嫁到用户身上。根据国外供应链 TT c o n 的数据显示，二百五十六 G 版十六 Pro Max 的硬件物料成本是四百八十五美元。要知道 ，iPhone 十六 Pro Max 首发价是一千一百九十九元，成本与销售价相差近七百一十四美元。苹果还是蛮狠的，一百二十八 G 版 iPhone 十六的硬件物料成本是四百一十六美元，这款苹果手机的首发价是七百九十九美元。成本与售价大约相差了三百八十美元左右。iPhone 十五 Pro Max 硬件物料成本则是四百五十三美元，也就是说 ，iPhone 十六 Pro Max 的成本大约上涨了三十二美元，而 iPhone 十五的硬件物料成本是三百九十五美元 ，iPhone 十六的成本大约上涨了二十一美元。通过数据对比发现 ，iPhone 十六纯粹是走量，用行业话术来说，这是引流款，而十六 Pro Max 客单价高，属于利润款。但注意，这部分成本只是零部件、包装和充电线等。还没有包括代工费用、设计费用、研发费用、运输物流、营销费用的。供应链还将16 Pro Max 与15 Pro Max 的硬件物料成本进行对比，发现屏幕和后置镜头模块成本最高，都是八十美元。值得一提的是，苹果官网屏幕售后维修大约四百多美元，可见这个维修成本有多高。之所以屏幕成本高，主要是十六 Pro Max 屏幕提升到六点九英寸，并且采用超窄边框缩小技术。A 十八 Pro 处理器的采购成本也非常高，毕竟是自己研发，再加上台积电代工，所以可看到占到总成本的百分之九。反观十六 Pro Max 电池成本，大约四十五美元。Jeffrey 觉得，苹果在维修这一块赚得太狠了。十六 Pro Max 今年新增的相机控制按钮其实成本不高，与控制按键加起来才只有十九美元，相比去年只提升了三美元。这三美元应该就是相机控制好按钮的成本。令人意外的是，十六 Pro Max 的包装盒都有两美元，这个就有点昂贵了。iPhone 十六系列在处理器上包含两款，分别是 A 十八处理器和 A 十八 Pro 处理器。搭载两款处理器，从 iPhone 十五系列就已经开始了。iPhone 十五系列四款机型分别搭载了 A 十七和 A 十七 Pro 两款处理器。目前，外界对 iPhone 十六系列搭载的 A 十八和 A 十八 Pro 其实了解的信息并不多。目前知道的信息有 ，A 十八和 A 十八 Pro 都是采用三纳米工艺制造。
，A 十八搭载五个 GPU 核心 ，A 十八 Pro 搭载六个 GPU 核心，并且 A 十八和 A 十八 Pro 的 GPU 核心是一样的，同时都支持光追效果。由于苹果的这两款处理器信息不多，而且都属于 iPhone 十六系列，所以网友们在选择的时候，很可能会认为这两款处理器的性能差不多。实际上 ，A 十八和 A 十八 Pro 根本就是完全两个不同的芯片。根据外媒对这两枚芯片拆解之后进行对比，发现不管是芯片尺寸还是芯片的标记都完全不同。A 1 8芯片的尺寸要比 A 1 8 Pro 的芯片尺寸更小一些。另外，虽然目前使用起来 ，A 1 8和 A 1 8 Pro 之间好像没什么区别，但实际在功能上，这两个芯片之间在设计上也是有区别的。A 1 8和 A 1 8 Pro 这两款芯片。虽然命名方式上看起来好像有着联系，实际上这是苹果为了把四款机型进行差异化而定制的芯片。和之前 iPhone 全系只使用一款处理器不同，入门级的 iPhone 16从笔到外都比 iPhone 16 Pro 低一个档次了。原本果粉想要体验最新的 iPhone， 如果预算不够的话，那么入门级的 iPhone 是最佳的选择。比如 iPhone 15搭载的就是上一代十四 Pro Max 同款芯片 A 1 6所以。用入门级的价格就可以体验到上一款旗舰手机的处理器性能，但是从 iPhone 十六系列开始，这一切全部都变了。iPhone 十六搭载的 A 十八处理器和十五 Pro Max 搭载的 A 十七 Pro 处理器完全不同，所以按照以往的购买经验，已经完全不适合。这无疑让果粉在选择的过程中会出现困惑。而且从苹果官方下架 iPhone 十五 Pro Max 来看，就是要让果粉去购买 iPhone 十六系列。其实这一切的设计，就是因为苹果在产品设计上的缩水。如果按照性能来排序，那么16 Pro Max 强于苹果15 Pro Max， 强于 iPhone 16。也就是说，如果购买 iPhone 16的话，实际上性能是缩水的。虽然起售价格没变，但在处理器的性能表现上，苹果给网友挖了一个坑。建议首选 iPhone 16 Pro Max， 如果预算不足的话，其次是 iPhone 15 Pro Max。iPhone 16只能是最差的选择，因为性能方面比 iPhone 15 Pro Max 缩水。而且在 AI 功能上 ，iPhone 16也比16 Pro Max 上缩水，所以怎么看 iPhone 16都不是目前最佳的选择。以上就是本期视频的全部内容了。你对于 iPhone 16系列还有哪些想知未知的？欢迎与我们交流互动。想了解更多数码资讯，请订阅关注 Jeffrey Tech。我们下期再见。